ಮರೀಚಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನೀವು ಆಗ ನೀವು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಲ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಯಾಣ ಏನಿದೆ ನನ್ನದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಬರಲಿ ಒಂದು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಬರಲಿ ಆ ಖಳನಾಯಕನ ಯೋಚನೆ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಮೀರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಂಥ ವಿಷಯ ರವಿಚಂದ್ರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರೀಚಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕ್ರೈಮು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಏಕಾಂತ ಇವತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಹೊತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ತ ಮಾತುಕತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಮರೀಚಿ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತುಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸೊ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಒಂದು ಚೆಂದ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎದುರ್ಬೋದು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೈಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಕಾಶನೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮರೀಚಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮರೀಚಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿದ್ರು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಮಗೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಒಂದು ತುಂಬ ಆಪ್ತತೆಯ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ನನ್ನ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮರೀಚಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಮರೀಚಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಟನೇ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಟೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥ ಕತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮರೀಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಮರೀಚಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಮರೀಚಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನೀವು ಆಗ ನೀವು ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾನು ನಿಲ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಯಾಣ ಏನಿದೆ ನನ್ನದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀಯೋ ಸೋಲೂ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬಿಡು ನೀನು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದುಬಿಡು ಅಂತ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್
ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಬರಲಿ ಒಂದು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಬರಲಿ ಆ ಖಳನಾಯಕನ ಯೋಚನೆ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಯೋಚನೆ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ರಿಸರ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮರೀಚಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಾಗದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ ಸರ್ ನಿಜ ನಿಜ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ರೈಮನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಕ್ರೈಮ್ನ ನೀವು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದವರು ಕ್ರೈಮ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮೀರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಮೋಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮರೀಚಿ ಅಂದ್ರೇ ಈ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನನಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಓಕೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮರೀಚಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಓ ಟಿ ಟಿ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬ ಜಾನ್ರ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಆ ಕುತೂಹಲ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟು ಅದು ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಿನ್ ಆಯಿತು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ನನಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಬಂದವಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟು ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ವ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಓ ಟಿ ಟಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ಮರೀಚಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಈ ಥರದ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆ ಎಡ್ಜು ಸೀಟ್ ತುದಿಲ್ ಕೂತ್ ನೋಡುವಂಥ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಚೆಂದ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಸರಲ್ಲಿ ಆ ದೃಶ್ಯ ಸಿನಿಮಾದು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಸೊ ನನಗೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಕಥೆನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಸರ್ ತುಂಬ ಜನ ನಾವೇನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಲು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಬದುಕೆ ಒಂಥರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಇಲ್ಲ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದು ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೀಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಟಪ್ ಸೊ ಆ ಆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರೀಚಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರೋವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಓ ಈ ಥರನೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಜೆ ಹಿಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ನಂಬಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ನಂಬಬಾರ್ದು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ತಪ್ಪು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮರೀಚಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಲೆಟ್ ಮಿ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕ್ರೈಮು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ತೂಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಡೆಯುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಅಗ್ರೀಡ್ ಬರೀ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು ಲಾಂಗು ಫೈಟು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಡ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ಥರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಎಸ್ ಕೆ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುವಂಥ ಪೊಲೀಸರು ಇವ್ರಿಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾರು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿರೋದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಕ್ರೈಮ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜೇನುಳ ಬಿಟ್ಟು
ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಾನು ಈ ಥರ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಏನಾರಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ತುಂಬ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ವಿಜಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಓಹೋ ವಿಜಾರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಬಟ್ ಆ ಕತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ನಾನು ಖಂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಸರ್ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓ ಈ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಂತ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಿನೋ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಎಟೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನನಗದೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಈ ಮಾಮೂಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೊಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಯಾ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎದುರ್ಕೋತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಎದುರು ಯಾಕೆ ಹಂಗಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯರಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಥರ ತೋರಿಸಿ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಹಂಬಲ ಅಸಮಾಧಾನ ನನಗೆ ಯಾರು ಇವರೇನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನ ಹೀರೋಗಳ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹೀರೋನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸು ಹೀರೋನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲಿಂದಾನೇ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮರಿಂದ ನಾನು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸೋನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಕಿಕ್ಕಿ ಕಿಕ್ಕಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇ ಬೈತಿರೋದು ಸೋನು ಗೌಡ ಕಾಂಬಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೈಫು ಮರೀಚಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ವೈಫು ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಂ ಸೋನುಯಿಂದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಂ ಇದನ್ನು ಕಮಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲಿ ಸೋನುಗೌಡ ಅಂತ ತರಲೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸೋನುಗೌಡ ಹಿಂಗೆ ತರಲೇನೆ ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗ್ ನಗ್ತಾ ಒಂದು ಸೀನ್ನ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾರಾಗಲಿ ಸೀನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾರಾಗಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಸೀನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮರೀಚಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಸೋನು ಅವರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನಾನು ಭಾಳ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಗೋಪಾಲ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪಂದನ 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 ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಕರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀರೋ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮರೀಚ
ಓಡೋಡ್ ಬರೋರು ಒಂದು ಅದು ನಿನಗಾಗಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿ ಅದು ಅದು ಕಲ್ಲರಳಿ ಹೂವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು 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 ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಸರ್ ಹೇಳು ಇದು ಮುಂಗಾರ ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ದುನಿಯಾ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜೋಗಿ ಆಗಿತ್ತು ಹೌದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಅದು ಅದು ಬೇರೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಯೋ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಿಚರ್ ಹಾಂ ಪಿಚರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಡಿಜಿಟಲಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಅದೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅದು ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಜನದ್ರ ವರ್ಗ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾನ ಪಿರಿಸುವಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕನಸಿರುತ್ತೆ ಆ ಕನಸು ನನ್ನ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಗ್ಗಿರುವಂಥ ಮನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಬೇಸರ ಕಳೀತು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಏಯ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀ ನೀ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ನೀನು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆದು ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವಾರು ಕಡೆ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡಾಗಿ ತೊಗೋತಿದ್ಯ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಭಯ ಆಯಿತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಿಜಯರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಾಮ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನನ್ನ ಕಿವಿಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತಿದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ವರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ